Perfecto. Pues nada, muy buenos días. Eh, ¿Hay alguna duda de, de algún ejercicio del día anterior? Repasamos lo que vimos el día anterior. Estuvimos viendo... ¿Qué? ¿Qué ejercicio fue el último? Anchura. 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 Vale, que, que eh, hay un ejercicio que me gustó mucho. Hizo Jesús, ¿no? ¿Fue Jesús? Sí, fui yo. Y la verdad que está muy bien. Porque la idea es parecida a lo que yo os comenté. Pero esa, esa manera me parece muy más intuitiva. Y además... La forma en la que lo habéis resuelto, lo ha resuelto Jesús, pues ya, ya eso, eso ya es pensamiento declarativo, porque ya empiezan a hacer ejercicios que si intenta hacer el seguimiento mental, eso se va complicando muchísimo. O sea que se pues hace pensando declarativamente y, y no tanto en, en cómo... cómo va evolucionando el algoritmo paso a paso hasta llegar al, al final, al caso base y después se construye sino decir, esto está aquí, tengo esta solución y, y, y con eso construyes lo que te falta ¿no? vale, pues perfecto vamos a, ver, vamos, ya, vamos a ver hoy voy a compartir la pantalla porque está repasando si nos queda algo pero yo creo que ya Prácticamente hemos acabado con todo el ejercicio. Porque si voy aquí al manual, la página 144, hay una parte que dice ejercicios de árboles genéricos. Ay, me acabo de acordar de uno. Me he acordado de uno que nos falta. Porque dice repetir todos los ejercicios anteriores, excepto los recorridos. Se podría hacer un, un hojas de un árbol, árbol eh, genérico, pero bueno, tampoco, creo que tampoco tiene mucho más interés. Ya, ya habéis visto cómo se hace el de la hoja del árbol binario. Y básicamente es igual, pero siguiendo la estructura. Si queréis podemos hacer ese, si acaso ya para terminar, el de hojas, ya por tener otro ejercicio más. Y hacemos también, vamos a hacer también un, una conversión de binario a genérico para poder hacer el recorrido, ya que tenéis el recorrido de anchura del árbol genérico, eh, una forma de hacer recorrido eh, de los árboles binarios en anchura es convertirlo a genérico, porque la, esa estructura de lista nos viene muy bien para hacer recorrido eh, en anchura. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es convertir de binario genérico, que vamos a hacerlo ahora, voy a ver cómo, cómo se hace, y a partir de ahí se hace recorrido en anchura siguiendo la implementación que, que hicimos ayer, bueno, ayer, el último día. ¿Vale? Y luego, pues, queda, se puede hacer algunos básicos como suma nodos, eh, los cuentas internos y demás, pero bueno, eso ya tampoco lo vale. Vamos a hacer solo el de Lista de hojas de un árbol genérico y el bin, binario de tu genérico. Os voy a poner por aquí la cabecera y no la paso. No, yo la verdad que las cabeceras ya las podía hacer vosotros. Ya sería, por ejemplo, eh, lista hojas genérico. Recibo un árbol. Y devuelvo una lista. Y esto es cierto. Si sí. lista unifica con una lista con esto que contiene las etiquetas de etiquetas de las hojas del árbol genérico árbol ¿vale? por ejemplo ese sería uno y el otro el otro que vamos a hacer es el bin 
espinas de tu genérico. Recibe un árbol binario y devuelve. Esto, eh, no estamos aquí hablando de la reversibilidad, pero casi todo es cuestión de probar, pero casi todos estos predicados, si no tienen operación aritmética, casi todos se van a hacer reversibles. Es cuestión de, de probarlo. Lo pongo siempre como entrada y salida, pero posiblemente se puedan hacer, eh, se puedan, puedan ser reversibles también. Pero a la hora de pensarlo, me parece más sencillo el decir este es entrada y esta salida. Pero... Mira tu... Y esto es cierto si sí. árbol gen unifica con un árbol eh, genérico, genérico que tiene la misma estructura que ar por árbol binario árbol binario. vale pues estos, estos dos voy a pasar las cabeceras de los dos y me voy a dejar unos minutos para que lo penséis y ahora me decís qué tal a ver un momentito ¿Vale? ¿O tenéis? ¿Alguna, ¿Alguna pregunta sobre lo que hay que hacer? ¿Está claro? Está claro. Está claro, ¿no? Lista de hojas, ya lo hemos hecho. Y, y un predicado para pasar de binario genérico. Ya con ese podríamos hacer los recorridos en anchura. Si aparece un examen, por ejemplo, recorrido en anchura de un grupo binario, y no se ocurre otra forma de hacerlo, que si queréis también podéis pensar una manera eh, de hacer el, el recorrido de anchura del árbol binario directamente, pero me resulta más fácil hacerlo de esta manera. Así que ahí, ahí lo dejo. Mira, pues conectamos ahora en, en unos minutos y me contáis qué tal, ¿vale? De acuerdo. Venga, hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso? ¿Tenéis algo por ahí? ¿Tenéis algo? ¿Hay algún problema? ¿Ha salido? Yo todavía no lo he sacado. Yo no lo he ¿Cuál, sacado. ¿Cuál de ellos? Estoy con el primero, el, el primero. de la lista de hijos. ¿Lista de, de, hoja. de hojas? Eso, eso, eso. Vale, venga, pues os dejo algunos minutillos más y ahora, ahora seguimos, ¿vale? ¿Qué tal? Venga, alguien que tenga algo y le echamos un vistacillo, aunque no funcione, le echamos un vistacillo y lo, lo arreglamos. Lo que falte. Venga, comparto yo el primero si quieres. Venga, ¿quién? Que no... Ah, no Jesús. Sí. Venga, vamos a... Vamos a echar un vistazo a ver cómo ha ido eso. Venga. 
perdonad por el pañolito, pero es que estoy con una alergia. Una vez que me estoy yo por la mañanita. Venga, lista de hojas, le, línea 11. Eh, hay, hay, que, hay que hacer una cosa ahí. Línea 11. Hay que hacer algo. Porque... Bueno, hay que hacer dos cosillas. Esto no está bien. Línea 11 hay que corregir algunas cosas. El árbol, que si tú llamas del árbol y después llamas al árbol, eso no tiene ah, mucho sentido. Es verdad, es verdad, es verdad. Cierto, cierto. Uy. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Pero además... Tengo que hacer una comprobación. Tengo que comprobar que hijos no esté vacío. Porque si es vacío es una hoja. Que te, te, tengo, que tratarlo, tengo que tratarlo de otra manera. Entonces tengo que comprobar que... Eh, vale. Si quieres. O más fácil. En vez, de tan en vez de por eso tan complicado, puedes poner que hijos no unifica con lista vacía y ya está. No unifica. Perfecto. Con lista vacía. Ya está. ¿Vale? Ya con eso ya tengo. Eh, ya necesito un caso para cuando se naranja. Muy bien. O sea, una hoja. Perfecto. Muy bien, eso está bien. Ya tengo los dos casos, que con eh, uno cuando es una hoja y otro perfecto. Y ahora, 18, perfecto. O sea, tenés una, hacemos el predicado de línea 18 hasta, y hasta la 20, 24. Sería para eh, la lista de árboles. O sea, cuando la lista de árboles vacío, lógicamente... El, el resultado es lista vacía y 18, o sea, eso es perfecto y ahora lista de hojas G eh, eso no estaría mal pero creo que es más fácil en vez de poner eh, eso que has puesto ahí de, eh, simplemente pone cabeza y resto y ya está, y le pregunta a la cabeza y le pregunta al resto es más fácil de hecho no sé si eso no, pero ya quita de todo eso quita ya todo eso esa línea va afuera y ahora simplemente pones ahí eso también eso, y ahora simplemente pones ya 21 pone eh, primero la cabeza y después el resto la cabeza será un árbol con lo que unificará con la, con la parte de lista de, con el árbol no, no, no no, 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 no la cabeza es un árbol directamente, no, ahí no va una lista la cabeza es directamente un árbol, exacto, eso sí la cabeza es directamente un árbol con lo cual eso dará lo que sea porque ese, ese árbol puede tener lo que sea, un millón de nodos no sabemos y la segunda coge la lista de hojas del resto, que será una lista de árboles y exactamente lo que hace es concatenar las dos en R, venga, guárdalo y pruébalo a este no hace falta un caso base ¿cómo? a este predicado no hace falta un caso base o va, eh, o va a acabar ¿quieres? llegando a esto vamos a ver ah eh... bueno, sí, claro, va a llegar a a un punto en el que llega aquí. Vale, vale. 
eh, vamos a ver, tienes caso base, línea 18, el caso base de... Sí, sí, porque sí. hay recursividad, pero Mira, no al, necesitas al, caso base. Al final va a llegar a aquí y, y lo que va a unificar va a ser con eh, una lista de un elemento, que sea la cabecera en ese momento. Cuando se una hoja, exactamente. Cuando se una hoja tendrá pues, la hoja, ya está. ¿Vale? Línea, ¿qué línea es? La, vale. Es la línea 13, que hay una variable que, no, que la ponemos, pero no la utilizamos. Exactamente. Corrige eso y fuera. Perfecto. Ojalá 5, 6, 7 y 8, ¿no? Está bien. Que son los hijos, o sea, las hojas. Claro. Perfecto, ¿no? Uh -huh. Muy bien, pues ya está. Eso es. O sea, utilizando la técnica del, de un predicado para árboles y otro para lista de árboles y conectándolos, sale. Bueno, yo más, a mí me gusta más así. Más y una fácil. preguntilla, el, por sí. ejemplo, ¿el 2 por qué no saldría? Porque el 2 no es una hoja. El 2 es la raíz del ah, árbol. Cierto, cierto. Solo son hojas los que tengan, sean de la forma A, paréntesis, etiquetas, lista vacía. Y eso es el 5, sí, sí. el 6, el 7 y el 8. Y el 4 tampoco sale, el 3 tampoco. ¿Vale? Muy bien, pues venga, a por el siguiente. Vamos a por el siguiente, vamos a por el binario tu genérico, ¿vale? ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Lo veis más o menos fácil? ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. ¿Alguien no lo entiende? ¿Que ve alguna cosa rara que no entienda ahí? O... No, ¿no? Venga. Pues... Vamos a, voy a pausar otro minutillo y, y ahora reconectamos para ver el binario tu genérico, a ver si a ver qué tal sale. ¿Vale? Venga, hasta ahora. ¿Qué pasó? ¿Tenéis ya? Yo aún no. ¿No? Una pregunta, Carpe. No llego a entender sí. del todo, más o menos, cómo puedo transformar un árbol binario a uno genérico. Pues lo que hacemos es cambiamos la representación. Cada árbol, eh, o sea, cada en el genérico, cada nodo va a tener como máximo dos hijos, pero cambiamos la representación a lista de hijos. ¿Sí o no? No lo termino de ver. Vamos a ver, espérate, vamos a ver. Vamos a poner, a compartir pantalla. Y ponemos un ejemplito, a ver. Venga, vamos a ver, por ejemplo. Por ejemplo. Yo tengo el árbol que tiene una etiqueta. Nilin. Eso es. Eso es en. En binario, ¿no? ¿Cómo se transforma eso sí. a genérico? Árbol, que tiene una etiqueta, lista vacía. ¿No? Sí. Ese por ahí. Que tiene más cosas. Pues tengo un árbol que tiene una etiqueta. Eh, y ahora tiene a la izquierda un árbol. Y a la derecha otro árbol. Y aquí tengo, por ejemplo, vamos a poner uno, dos, mil, mil, y aquí tres. Mil. 
¿Cómo será eso? Vamos a hacer un árbol que tiene el 1. Y ahora, lista de árboles. Árbol que tiene. Árbol que tiene. Dos listas vacías. El árbol que tiene. Tres. Está vacía. Vale. Vale, vale. Creo que ya más o menos sé. Y así con todo. O sea, hay que convertir de la representación del árbol binario a una representación de árbol genérico. Vale. Me lo dejo si queréis unos minutillos más y ahora ya lo vemos. <coughs> Vaya. Vaya como estoy hoy. ¿Qué tal? ¿Lo tenéis ya? Sí. Venga. Eh... Compártelo. Y lo vemos. ¿Lo vemos? Sí. Vale. ¿Se ve? Sí. No sé si había una forma más fácil de hacerlo, pero yo he hecho una llamada recursiva. Una llamada recursiva por cada. Pero una llamada recursiva. <ríe> Un predicado por cada. ¿Por cada rama, por así decirlo? Claro, en plan, uno para izquierda y derecha, otro en caso de que izquierda sí y el derecho sea un árbol vacío, y otro en caso de que izquierda sea vacío y tenga un subárbol derecha. Vamos, vamos a echar un vistazo a ver si eso se puede... Para poder controlar el caso del árbol vacío, porque me daba problemas el... Como no hay claro. representación para el nil en el genérico. Ese es el problema, que como no tenemos, no tenemos un equivalente al árbol nulo, pues tenemos que construir eso. Venga, vamos a ver, entonces. El árbol más pequeño sería ese, el árbol que tiene un único nodo, todo está bien, el día, eh, la línea 8, eh, está perfecto. Ahora, un árbol que tenga... Algo a la izquierda sin ninguno de los son nil. Perfecto. No está bien. Y ahora, si uno es nil y el otro no. Si uno pues solo nil, cargo y, ese, no. y solo hago llamada recursiva sí. a ese. Perfecto, está bien, está bien. Está bien. Sí, porque tenemos que controlar eso. Eh... Y A, I, G, A, I, D, o, a, o sea, A, D, G, que como que sería? Que lo estás pasando? Sería, sería el subárbol derecho genérico. Aquí le llamo al subárbol derecho y obtengo ese subárbol derecho de forma genérica. Muy bien. Vale, vale. Es que era, eso era lo que me faltaba. Posiblemente se pueda reducir eh, porque esto al final es como la de las hojas. Esto es como el de las hojas. Poniendo que no sea una hoja. Vamos a, hacer, vamos a hacer otra implementación diferente. Vamos a ver. Eso está bien, pero creo que lo podemos reducir porque al final eso es como una hoja. Línea 8 es una hoja. Sí. Y si yo defino lo que es una hoja y lo que no es una hoja, pues posiblemente lo tenga también. Vamos a intentarlo, a ver si sale. Yo creo que otros años lo hemos hecho tal cual tú lo has hecho. Pero voy a intentar hacerlo de otra manera. A ver si no está un poco más compacto. Eh, voy a compartir la pantalla. Vale, vale. Pero vamos, sí, yo creo que exactamente así es como, como lo tenemos hecho de otros años. O sea que está perfecto, está muy bien. Pero vamos a intentar a ver si no está un poco más compacto eso. Con la idea de... Eh, bien, eh, tu gen... Vamos a poner hoja. Es una hoja. Si sí, el árbol tiene una etiqueta y eh, nil. Nil. Eh. 
Entonces, el árbol es... Eh, Hoja A pues sería algo que tenga etiqueta. Necesito la etiqueta, no puedo poner así. Voy a poner bueno, así, esto etiqueta y clean. Vale, ya. Y ahora etiqueta y tal, así. Eso igual. Y ahora, ¿qué pasa? Si Arriba pongo... lo de hoja, a Nil le falta la L. Gracias. A ver, ¿cómo lo aquí? Vale. Y ahora, bien, tu gen, ya la ponemos. Que no sea una hoja. Eh, etiqueta. Viejo uh, izquierda, viejo derecha, barra más hoja. Si es una hoja, será cualquier cosa que no sea nil. Pero... Pero no me va a valer. No, no porque en algún momento puede ser que no sea una hoja, pero puede ser un nil y el otro no. Con lo cual no, no me vale. Al final tengo que poner casi los mismos casos. Con lo cual no, no ahorramos mucho con este sistema. No ahorramos Yo puedo controlar dentro del todo, ¿no? Que sea o una hoja o la otra o las dos. Eh... Es que no sé si puedes hacer eso. No, al final tenemos que hacer lo mismo, tenemos que diferenciar los casos. Así que no merece la pena, no merece la pena. No vamos a ahorrar mucho con esto. Vale, pues nada, fuera. Se queda como estaba, ¿vale? Se queda con las soluciones. Eh, si puedes pasarla, la voy, a, la voy a pegar por aquí. Y la metemos en el, en el repositorio. Perfecto, bueno, pues nada, vamos a dejar eso ya ahí, pero ya está bien, con los árboles genéricos. Vamos a pasar al siguiente tipo de datos, que son los grafos. Vamos a empezar con los grafos. Vamos a hacer un descansillo de cinco minutitos, ¿vale? Y empezamos con los grafos, que quiero mirar una cosita antes. Y vamos a hacer una pausa cinco minutos y, y empezamos ya hoy con los ejercicios de grafo. Que ya nos quedan nada más que grafo, problemas de estado y terminamos. Toda la parte de, de, de prono. Vale, venga, pues cinco minutitos y volvemos, ¿vale? ¿Ya? ¿Estás por ahí? 
Sí. Venga, voy. Uy, lo estoy pasando regular. Hay que con el con la nariz atascada. Vamos a ver cómo acabamos esto. Eh... ¿Ves la pantalla? Sí, se ve. Se ve, ¿no? Vale. Venga, vamos, vamos a entrar. Hay diferentes tipos de representación, pero de grafo. Pero vamos a ir, digamos, la más a, a la más habitual directamente. Bueno, un grafo, supongo que ya lo sabéis, es un es un, una estructura de datos, un tipo de datos, en la que se la van a representar nodos y aristas. Una forma muy básica que no, ni siquiera vamos a empezar a verla sería eh, definir el grafo como un conjunto de hechos. Arista que va desde H hasta G, arista que va desde K hasta F, de, desde F hasta B y así sucesivamente. Pero esa forma es muy básica y, y tiene varios problemas, entonces ni, ni siquiera vamos a verla. No, no vamos a hacer ejercicios con ese tipo de, de representación. Sí, vamos a empezar con este. Que es un grafo donde tenemos, por un lado, lista de eh, vértices y después una lista de aristas. O sea, José, grafo... creo, creo que hay algo que está haciendo interferencia porque se escucha... ¿Sí? Sí. ¿Qué se escucha? No sé, como un vamos, sonido como de interferencia. Un ahora ruidillo. Parece... Sí. Ahora, ah, vale, vale. ahora paramos. Ahora paramos, va. Bueno, no ha vuelto. Vale, vale, vale. Pues, espérate. No sé qué puede ser. No sé qué puede ser. Voy a ver si tengo que ir el teléfono al lado. Voy a estar apartando el teléfono. ¿Ahora mejor? ¿Se soluciona eso o no? Sí. Sí, aparece. Ahora mismo no. ¿Sí o no? ¿Se soluciona o se, se, se ha cortado? Sí, sí, se, se soluciona. Vale, igual era por el, el móvil que estaba aquí al lado del micrófono. Vale. Perfecto. Vale, pues tenemos por un lado lista de vértices y lista de aristas. Eh, bueno, una representación más, más compacta en vez de poner arista, poner directamente A. Sería otra, otra opción. En cualquier caso, elijamos una u otra. Lo que tenemos que hacer es coherente con la representación que elijamos. Normalmente utilizamos esta de aquí. Es la más habitual. Grafo, lista de aristas, lista de vértices, lista de aristas. ¿vale? Eso nos va a permitir eh, hacer más, más tipos de operaciones ¿no? con, el, con, el, con el grafo. Como, por ejemplo, un ejercicio que aparece en el examen que es la lista de ciclos de un grafo. Para conseguir la lista de ciclos necesito la lista de vértices. Y la representación esa inicial de como conjunto de hechos no se podría hacer. ¿Vale? Bueno. Eh... Venga, vamos a... Vamos a representar, vamos a hacer un ejemplito. Vamos a representar un grafo y vamos a, a implementar el, el predicado camino, que es el, básicamente lo que vamos a hacer con los grafos, es recorrerlos, es construir un camino. Y vamos a hacer un, un ejemplo de un grafo. Por ejemplo, imaginaros, tengo A, B, Eh, C. Algo así. 
Y aquí puedo poner, vamos a poner otra cosa. Representación, pues tengo el grafo, se va a representar como una lista de aristas a, perdón, verte primero, de E y una lista de aristas, que será arista. Bien, aquí puedo tener de dos tipos. En este caso no he puesto ninguna flecha, no he puesto que si pusiera, si pusiera esto... Eh, sería un grafo dirigido porque esta lista solo conecta la A con la B pero no la B con la A si la quito será un grafo no dirigido eh, vamos a empezar vamos a ver las dos formas pero vamos a empezar si queréis con el grafo grafo no dirigido donde la arista Conecta eh, A con B y B con A. Entonces sería arista B, A. Perdón, arista B. Ahora, ahora, ahora vemos cómo solucionamos lo de la conexión A, B, B, A. Arista A, C. Arista B, D. Y arista de e. Bien, eso por un lado. Será la representación del grafo. Ahora, lo siguiente. Vamos a crear un predicado que viene cuando está conectado. Conectado eh, el punto A con el punto B. Estará conectado si existe, si queréis, en el grafo. Aquí tengo que poner a B en el grafo. Vértices aristas. Los vértices en este caso no me interesan. Deja solo la arista. Está conectado si pertenece se utiliza el predicado member si pertenece la arista a b en la lista de aristas pero también podré eso o pero también estará conectado a b en el grafo que tiene vértices aristas, si sí. eh, pertenece la arista B A. O sea, lo que voy a decir es que estará conectado tanto si, ap si aparece la, la arista A B o B A. De esa forma, eh, Estoy representando que está conectado tanto, tanto en la A con la B como la B con la A. Eso me simplifica la representación, porque si no tendría, tendría que poner aquí eh, doble las aristas, A, B y B, A. Entonces la representación la simplifico y, que, y creo este predicado conectado y ahora vamos a ver cómo se utiliza. Vale. Y ahora, vamos a ver la idea de, del, del camino. Y, y lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar el próximo día. ¿vale? Os voy a dar la, cómo salía el camino. El camino desde un punto A hasta un punto B. Lo vamos a construir de la siguiente forma. Y aquí vais a ver cómo vamos a utilizar la inducción. La idea va a ser, si yo constru quiero construir un camino desde A... Hasta B, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es buscar un punto intermedio que llamaré temporal. Voy a buscar un paso, una arista que me lleve a un punto temporal. Y este paso lo voy a hacer con una arista.
o lo que es lo mismo, voy a buscar que esté conectado. Voy a buscar que exista una conexión entre el punto A y algún punto cualquiera del grafo. Llamaremos temporal. Voy a buscar que exista una conexión. Y desde ahí, desde ese punto temporal, lo que voy a buscar es un camino hasta B. Un camino. Entonces, eh, si fijáis, este camino que tengo aquí es uno, un paso más pequeño que el camino que tengo aquí. Que el camino completo que va desde hasta B. Y aquí donde tengo la inducción. Aquí donde voy a construir la inducción. Porque ese camino que va del temporal es un paso menos. Está, ese camino está un paso más cerca del final que el camino que va desde A hasta B. ¿Vale? Bueno, implementación de eso. Camino necesita eh, un grafo, por supuesto, un grafo con vértices y aristas. Necesita un punto de inicio, un punto de fin, una lista de visitados, que ahora veremos para qué es, y un uh, camino o resultado. Eso van a ser argumentos. Esto será entrada, esto es también entrada, esto es entrada y esto es salida. ¿Para qué voy a utilizar esa lista de visitados? Bueno, como Prolo va, va a intentar encontrar todas las posibles opciones, eh, si no controlo que el camino no esté, eh, o sea, que la lista o el vértice, o sea, vamos a ver que puedo, puedo construir ese camino, lista de visitados con vértices o con aristas. Si no controlo que ese, esa lista de vértices haya sido, haya sido ya visitado, lo que podría producirse o lo que va a hacer Prolo es encontrar caminos que están dando vueltas o sea, encontrar el camino A, B si quiero un camino que vaya desde A hasta B por ejemplo, encontrará el, el camino directo A, B pero también encontrará A, B D, C, A y B dando toda la vuelta y también encontrará otro que dé dos vueltas y tres y así sucesivamente entonces, al final lo que sucede es que Prolo se queda dando vueltas y no termina. Para, para conseguir eso, para evitar eso, lo que vamos a hacer es controlar qué aristas o vértices, dependiendo del problema, se ha visitado. Y para eso va a ser esa lista de visitados. Vale, bueno, pues si, parece, si os parece bien, lo vamos a dejar aquí. El próximo día... Continuamos por aquí. Espero estar en, mejor, en mejores condiciones que hoy. Porque tengo la nariz totalmente atascada. Y estoy aquí pasando los pocos poco reos. ¿Vale? Vale. Eh, de acuerdo. Lo, lo dejamos aquí. Eh, os voy a pasar esto como... Introducción. Intro de regrafos. txt por ejemplo, está bien. Y el próximo día, si queréis, repasamos esta idea, la repasamos, vemos cómo, y ya hacemos nuestro primer ejercicio de grafo eh, con esta implementación del camino, ¿vale? Pues nada, nos vemos el próximo día. Tengáis buena semanita. Chao. Venga, adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.